NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 9'u gösterirken gelişmelerle karşınızdayız. Sabahın son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktaracağız söze başlarken. Necip Hablemitoğlu suikastli firari zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı. Açıklama yaklaşık yarım saat önce İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Ayrıntıları alacağız. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen karşımızda. Ahmet Melda Necip Hablemitoğlu suikastinin firari zanlısı emekli albay Levent Göktaş için e, Interpol'e 27 Ağustos itibariyle kırmızı bülten talebi gönderilmişti. Hemen ardından kırmızı bülten çıkarılmıştı ve bu gelişmenin üstünden e, bir hafta e, geçmeden, e, bir hafta tamamlanmadan Hablemitoğlu suikastinin e, firari zanlısı Emekli Albay Levent Göktaş'ın yakalandığı haberi geldi. İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı. Bulgaristan'ın Svelingrad şehrinde yakalandı ve hemen ardından Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik çalışmalarıyla tanınıyordu Ankara Üniversitesi. Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Ablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde suikast sonucu hayatını kaybetmişti e, ve e, bunun ardından e, Ukrayna'ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır e, MIT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın e, soruşturmasında ilk aşamada 5 e, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. E, bu şüphelilerle ilgili işlemler devam ederken Ukrayna'dan getirilen Nuri Gökhan Bozkır ve iki şüpheli tutuklanmış diğerleri serbest bırakılmıştı. Daha sonrasında savcılık soruşturmayı geniş. Haziran ayında ise yeni bir operasyon başlattı. Levent Göktaş ve Fikret Emek'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. 8 şüpheli gözaltına alınmış ancak Göktaş'a ulaşılamamıştı. Adalet ve Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü başlarken de paylaştığımız gibi e, emekli albay e, Hablemitoğlu suikasti e, firari zanlısı Levent Göktaş için 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine kırmızı bülten talebini göndermişti ve hemen ardından kırmızı bülten çıkarılmıştı. 27 Ağustos'taki bu gelişmelerin ardından aradan geçen sürede yürütülen çalışmalar bugün itibariyle sonuç verdi ve Göktaş Bulgaristan'ın Svelingrad şehrinde yakalandı. Tekrar edelim Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı yakalama haberinin hemen ardından da Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri de başlattım elde. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı.